Hello everyone. Welcome to the second and the final day of BOPS Presence workshop on photonic modeling with me. With us, we have our honorable instructor, Mohammad Muntasi Hassan sir. Without further delay, let's start the session. Thank you all for being with us. Hope you will enjoy the session. Sir. रेजल्यूशन प्रब्लेम देखिए इंटर कर ले एक ता बेलर मत आवाज होती है इतना ऑफ करने दिले मनु है भालो है ओके अमार स्क्रीन की देखा जाती है सर देखा जाती है यस सर ओम है कल की जो कारेक्शन तेर कथा बोल चुके लाम चलो अच्छे इजे इशाने ए प्रॉब्लम तो नहीं है सो मिनिमाम रेजल्यूशन कत होते चिंता कर मध्य डिफाइन कर আর তোমরা যদি কেউ एक्चुअली এটা একটা জেনারেলাইজ ফর্মুলা চাও যে আমার রেজোলিউশন মিনিমাম কত হতে হবে সেটা মানে এই ক্যালকুলেশন গুলো থেকে আমরা চাইলে একটু জেনারেলাইজ করলে এই ফর্মুলাটা কি পেয়ে যাব এটা হবে হচ্ছে এরকম 8 n a ডিভাইডেড বাই ল্যামডা তো এখানে a হচ্ছে আমাদের আমরা যে ইউনিট ডিসটেন্সটাকে ধরছি আমাদের মিপে আর n হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স আর ল্যামডাটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল জেনারেল মানে অ্যাকচুয়ালি এয়ার এর মধ্যে যে ওয়েভ লাইন বা ভ্যাকুয়ামের যে ওয়েভ লাইন সেটা এটা বসালে আমরা আমাদের মিনিমাম রেজোলিউশনটা পেয়ে যাব সহজ 
मिटते मैंने देखते कतोमीटर देखते ब्लू
তো তখন যেটা হচ্ছে আসলে আমাদের মনে হচ্ছে না যে ওয়েভলিংটা অনেক ছোট হয়ে গেছে সাতটার মতো চোদ্দোর মধ্যে আমাদের হয়তো বা ছয়টার মতো থাকার কথা আমরা সেটাই পাচ্ছি মানে ছয়টা কমপ্লিট ওয়েব হবে এখানে সাদা অঞ্চলটা কি বেসিক্যালি মানে ওখানে কি জিরো পয়েন্ট এরকম বোঝাচ্ছে ছাড়া যখন দেখতেছিলাম ছড়া যাচ্ছে চারপাশে আমি যখন হচ্ছে সেলের সাইজ যখন বত্রিশ বত্রিশ মানে মাইক্রোমিটার করে দিচ্ছি তখন যেটা হচ্ছে যে আমার কোন রেড রিজেন আর থাকছে না পুরোটা হোয়াইট রিজেন হয়ে যাচ্ছে মানে ব্লু এর পরে হোয়াইট তারপরে আবার ব্লু হচ্ছে এই জিনিসটা কেন হচ্ছে এটা কি চলে যাবে আমাদের আজকে প্রথমে যেটা দেখার কথা গতকালকে আমি যদি আমাদের সেলটা যেটা ডিফাইন করা হয়েছে এটা হচ্ছে আমরা মাইক্রোমিটার ইউনিট ওয়ান ডিফাইন করেছি এটা একটা গুড প্র্যাকটিস যে আমার যেহেতু দুইটা সিলিন্ড্রিক্যাল ব্লক লাগবে আমার এখানে দুইটা সিলিন্ড্রিক্যাল ব্লক ডিফাইন করা হয়েছে এবং 
प्रोपागेट कर मैं कमन फोन से कि जेनारेट करते कमन लाइन एम पी डट एट बिगिनिंग अर्थ हमेशन शुरूते इलेक्ट्रिकाइन कर दरकार मैं शेष हो गए H5 data file je HDF5 data file jeta ami koto bar bolte chhilam erokom dui ta data file create hoyse er modhe ekta hocche bend EPS tar mane ekhane hocche amader epsilon er data gulo ache ar eta hocche bend H5 EZ H5 tar mane ekhane amader electric field er data gulo ache acha EPS er pore je 0000 eto gulo zero dewa eta hocche ashole time ta nirdesh korche tar mane eta hocche ekdom jehetu simulation er initial at beginning amra diyechhilam তাই এখানে হচ্ছে একদম শুরুতে যে ডেটা গুলো আছে সেগুলো আর কি 
कम्पोनेंट ग प्रत्येक कपि कर जीरो मैं फिल्डारे डाटा 
जिकने वाई आर जी ना दिया ना जिकने आर जी उसको अच्छा आरो चमी एक ग्रे भी ना किंतु ग्रे आमी चाहे तो कलर टेप आउट तू तू डार्क हो भी बट डीप हो भी शिक्षण आमी कौन कौन करते पड़ो आमी है ना कोलम के जीरो पॉइंट थ्री कोले जाते हैं ना वाले आमर जो वेब पेज पे देखा मैं शिक्षण कुछ ब्लैक बेसिक ब्लैक � अच्छा मैं यहाँ पर तो तो शुद्ध इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्वर्ट हो गया है ओवरडे ना को
আমার হচ্ছে মিপ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থেকে আমি হচ্ছে 852 পিন অ্যাক্সেস করতে পারবো না আমার কাছে মিপ এনভায়রনমেন্ট থেকে বের হই আমি আরেকটা এনভায়রনমেন্ট থেকে তারপর হচ্ছে আমার এই কালার যেটা করতে হবে टाइम स्टैम्पे कमान यूज करते टाइम स्टैम्पर से जीप फाइल कन्ट कर चीफ पार्क ओपेन करी शुरू दिखाई फिल्ड सरकम कि देखा ना ह्विट थे जस्ट प्रोपागेट हो मैं মানে রিফ্লেকটেন্স এবং ট্রান্সমিটেন্স স্পেকট্রাম সো আমি যদি এই স্ট্রাকচারটা একটু ইয়ে করি মানে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা আসলে যদি একটু ডিফাইন করে মানে বোঝানোর চেষ্টা করি এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটা এল শেপের ওয়েব পেজ বাট আগের টাচ এর সাথে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে এটা হচ্ছে নিচের দিকে এরকম একটা ওকে তো আমরা একটা এখানে আমরা একটা পয়েন্ট সোর্স নেব এখন मनीटर कर তো এখানে যেটা আমরা রিফ্লেক্টেড লাইটটা দেখবো এটাকে আমরা বলতে যাচ্ছি রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্টেন্স মনিটর বা মনিটর ওয়ানও আমরা চাইলে বলতে পারি সো লাইটটা এখান থেকে প্রপাগেট করে কিছু লাইট ট্রান্সমিট করে 
আমাদের এদিক দিয়ে বের হবে তো আমরা নিচে আরেকটা মনিটর ইউজ করবো এটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিটেন্স মনিটর ওকে তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি মেইন আইডিয়াটা যে এখানে আমাদের একটা সোর্স থাকবে সোর্স থেকে আমাদের লাইট ইনসিডেন্ট হবে কিছু লাইট রিফ্লেক্টেড হবে রিফ্লেক্টেড লাইটটা আমরা রিফ্লেক্টেন্স মনিটর থেকে দেখতে পারবো আর ট্রান্সমিটেড লাইটটা আমরা ট্রান্সমিটেন্স মনিটর থেকে দেখতে পারবো বাট এখানে একটা সমস্যা আছে কেউ কি বলতে পারবে সমস্যাটা কি সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের এখানে তো আমরা দেখেছি যে আসলে লাইট আসলে সব দিকে কিন্তু প্রপাগেট করে লাইট যেহেতু আসলে সব দিকে প্রপাগেট করছে আমরা আসলে যখন এখানে আমাদের একটা মনিটর থাকবে আর এখানে যখন আমাদের স্ট্রাকচারটা থাকবে তখন আসলে এখান থেকে লাইট যেমন রিফ্লেক্টেড হয়ে এখান থেকে ফেরত আসবে বাট ঠিক একইভাবে সোর্স থেকে কিন্তু ডিরেক্টলি লাইট এখানে ফেরত আসবে তাই না এই সমস্যাটা দূর করার জন্য আমরা যেটা করি ফার্স্টে হচ্ছে কোনো স্ট্রাকচার ছাড়া বা হচ্ছে মানে কোনো স্ট্রাকচার ছাড়াই জেনারেলি আমরা রান করি আর কি তো জাস্ট মনিটরটা মানে সোর্স অন করি এবং আমাদের দুইটা মনিটর থাকবে মানে মনিটর না থাকলে কিছু আসা যায় না মানে একটা মনিটর থাকতেই হবে সেটা হচ্ছে আমাদের রিফ্লেক্টেন্স মনিটর আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের থাকে হচ্ছে ট্রান্সমিটেন্স এর একটা মনিটর কোনো স্ট্রাকচার ছাড়া বিপে আমাদের এই কাজটা করতে হবে তো সেখানে আমরা কতটুকু ফিল্ড আসলে সে পাচ্ছে সেটা আমরা এখান থেকে আগে জেনে নিই আর এই পাশ থেকে যেটা যাচ্ছে এই পাশে লাইট যেগুলো যাচ্ছে সেই পাশের এই ট্রান্সমিটেন্স মনিটর থেকে আমরা দেখতে পাই তারপরে আমরা যেটা করি এই প্রথমবার যে কোন স্ট্রাকচার ছাড়া আমরা যে ফিল্ডগুলো পাচ্ছি বা যে পরিমাণ লাইট আমরা পাচ্ছি সেই লাইটটা আমরা সেভ করে রাখি এবং পরবর্তীতে যখন আমরা আমাদের স্ট্রাকচার সহ রান করি তখন এই যে আমরা প্রথমবার দ্বিতীয়বার যে রিফ্লেক্টেড লাইটগুলো পেলাম সেখান থেকে প্রথমবার লাইটটাকে মাইনাস করে দিয়ে তো তোমরা যারা আর কি ইয়ের সাথে পরিচিত অফ্যাম্পের সাথে পরিচিত অথবা তোমরা এরকম ইয়ে দেখছো যে আমরা হচ্ছে অনেক সময় রেফারেন্সের জন্য আর কি নয়েজের রেফারেন্স দূর করার জন্য এরকম অফ্যাম্প ইউজ করি আর কি দুইটা একই সাথে তো যাতে হচ্ছে আমরা আর কি কোনটা অ্যাকচুয়াল আমাদের সিগন্যাল আর কোনটা নয়েজ সেটা যাতে আলাদা করতে পারি তো এখানেও আইডিয়াটা আসলে সেম আমরা হচ্ছে একটাকে রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করি প্রথমবার কোনো স্ট্রাকচারটা রান করে যে কতটুকু আলো আসলে সে কোনো রিফ্লেকশন ছাড়াই পায় পরের বার রিফ্লেকশন সহ আলো থেকে এই প্রথমবার যতটুকু আলো পাইছিল সেটাকে বাদ দিয়ে দিলাম অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেকশনটা ট্রান্সমিটেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের এই সমস্যাটা নাই তো বোঝা গেছে আচ্ছা আশা করি তার কোনো কোয়েশন আছে থাকলে আস করতে পারো मान डायमेंशन कर छाड़ा माइनस पॉइंट 
माइनस सेवेन माइक्रोमीटर दूर है माइनस सेवेन पोजीशन है तो नेक्स्ट तो ए पास हमारे सेल सिस्टम से सिक्सटीन बाई थर्टी टू इन मुद्दे हमारे सोर्स से रखा है सोर्स से माइनस सेवेन है क्या हम तो जाने जब इन लोग चाहते हैं जीरो जीरो पोजीशन तो जीरो जीरो पोजीशन देखें ऊपर एक दिखे हमारे इन्हें माइनस सेवेन है हमारे सोर्स से रखा है मैंने कुछ पीएमएल ढाई की चीज़ पर गुड प्रैक्टिस जो चल पीएमएल तक हमने चाहिए तो स्पेस रखते हैं और इधर होते हैं एक ता लाइन सोर्स � नेक्स्ट है होते हैं इखने अमादे एन फ्रीक्वेंसी हंड्रेड दवा से इखने होते हैं ना इधर और तो होते हैं हम नशे तो पहले उनका फ्रीक्वेंसी पॉइंट के अमादे रे रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसलेक्टेंस का कैलकुलेट करो तो इखने अमादे सेंटर फ्रीक्वेंसी तो होते हैं पॉइंट वन फाइव सम्म नशे तो जो छोए पौधोंगुला फ्रीक्वेंसी पॉइंटे आमदेरे ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस का कैलकुलेट करो इटा मेरे ने डिफाइन कर दी थी एन एन फ्रीक्वेंसी थी आर इसने आठवें वापस चलो चाहे हम लोग गॉसियन सोर्स यूज़ करते हैं तो ऐसे तो हम गौतम आपको बोला चलें कि हम लोग साथ में तो रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस � यहाँ मैंने रिफ्लेक्टेड प्लास्टर जो नो जो मॉनिटर आ एक है ना फिर एक पोजीशन तक जो हम कैलकुलेट करें ताले देख बो जेटा होते हैं आ ये हमारे सोर्स से पिछों ने बोशन होता है क्या तो जनरली हमारे मीटर जो थी एक है ना मैं जो हमें देख बेसिंग एक है ना जो थी तो हमारे पॉइंट सोर्स है एक ना जिन तो हमारे पॉइंट सोर्स एक ना हमारे लाइन सोर्स इस पर थी, तो एक ना हमारे मॉनिटर टा थकते होते सोर्स एक पिछोले, आर स्ट्रक्चर टा थकते होते एक पास बोले सोर्स एक पास, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो कोन हमारा एक्सेस को करते जाएं मरे रहो मिस्टर सांसेक मिस्टर एक्सपेरिमेंटली मेजर करते गए � तो दवा से हमारे रिफ्लेक्टेड फ्लक्स है शेटा जो हमने देखी साइज जेटा शेटा होते ट्वाइस द विथ ऑफ द वेवफेड दवा से जैसे हमने शॉप ग्लोलाइट भी कैप्चर करते हैं और ये पर शेट ट्रांसमिटेंस फ्लक्स ट्रांसमिटेड फ्लक्स जेटा ये ट्रांसमिटेड फ्लक्स से जे ये तो शेटा बहुत नाश होते हैं हमारे स्ट्रक्� एक है ना यार कि मतलब फिर बेहोश हूँ मैं हमारे फिर फ्लैक्स में देखते हैं कुछ ये बट इनिशियली हर तो बा तो हम तो हमारे इनिशियली तो स्ट्रक्चर का नहीं तो हमरा नॉर्मलाइज़ कर रहे जो ना एक ता ट्रांसमिटेड फ्लैक्स एक है ना शोधा शुरू जिस तरह से शोधा शुरू पोषण है तो तार पर जितना � छह जगह एक ता पॉइंट डिफाइन कर दी, जैसे एक ता सिंगल पॉइंट। ये पॉइंट हमने क्या डिफाइन कर दी? तो अनेक ने जैसे सीम डॉट रन अंटिल आफ्टर सोर्सेस, माने सोर्स स्टॉप हो जाओ और पड़े। सिमुलेशन तो शेष अभी तो हम जो हमने मतलब फील्ड का कोई पार्टिकुलर पॉइंट है, इसे हमारे जो पॉइंट है डिफाइन लेकिन 50 दिए बोझा ना होते हैं, शे 50 टाइम यूनिट पर पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इटा डिके कर सके ना, और MP डॉट इज़ है, ए कंपोनेंट डिके कर सके ना, शे होते हैं इटा क्या होता है? तब पर होते हैं हमरा ए मॉनिटर थे के डाटा टा गेट करा जोड़नो, आमदे निपे जे स्टैंडर्ड जे फंक्शन टा आस्तु, � then transmitted flux तो हमरा इस हम तक ऐसे नहीं कि flux से मतलब में पेज है 
এবং যেহেতু এটা আমরা পেয়ে গেলাম সো তারপর হচ্ছে আমরা মিপের সিমুলেশনটা রিসেট করে দিই সো ওই যে বললাম আমরা যে দুইবার সিমুলেশন দিতে হবে একবার সিমুলেশন রান করার পর আমরা হচ্ছে রিসেট করে দেবো এবং এইবার আমরা হচ্ছে নতুন করে আমাদের জিওমেট্রি ডিফাইন করছি এখানে দেখো আমাদের দুইটা ব্লক আছে একটা হচ্ছে আমাদের হরাইজেন্টাল ব্লক হরাইজেন্টাল ওয়েব গেট একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ওয়েব গেট তো দেন আমরা হচ্ছে যে সিমুলেশনটা ডিফাইন করলাম আর একইভাবে আমাদের এই রিফ্লেক্টেড ফ্লাক্স আর ট্রান্সমিটেড ফ্লাক্স এবার হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিটেড ফ্লাক্সের রিজিয়নটা হচ্ছে যে নিচের দিকে কতবার আমরা হচ্ছে সোর্সটা সোজা সোজি দিয়েছিলাম বাট এইবার হচ্ছে আমরা এই যে এই স্ট্রাকচারের নিচে বসে আচ্ছা দেন হচ্ছে এখানে যে আমরা বললাম যে আমরা তো দুইবার ক্যালকুলেট করার পরে আমাদের প্রথমবারের যে রিফ্লেক্টেড ডাটাটা থাকে সেটা আমরা পরের বারে রিফ্লেক্টেড ডাটা থেকে মাইনাস করে দিই তো এটা করার জন্য আমাদের মিটে একটা বিলফিন ফাংশন আছে তো এটা কল করে আমরা হচ্ছে এই কাজটা করতে পারি তো আমরা হচ্ছে প্রথমবারে রিফ্লেক্টেড ডাটা থেকে সরি আর পরের বারে রিফ্লেক্টেড ডাটা থেকে যে প্রথমবারে স্ট্রেট রিফ্লেক্টেড ডাটাটা মাইনাস করে দিই डिफरेंटल माइनस पजिटी माइनसारे मेटेरियल मैं मैंने 
তো পিএমএল এর পরে আমাদের এখানে মনে করুন স্ট্রাকচারটা স্ট্রাকচার এর পরে এখানে হচ্ছে আমাদের সোর্সটা আর তার পিছনে থাকে হচ্ছে আমাদের মনিটর সো জেনারেলি এটা হচ্ছে একটা গুড প্র্যাকটিস মানে এটা আসলে কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নয় তো এটা হচ্ছে একটা সিমুলেশন সফটওয়্যার এর জন্য এক এক রকম হয়ে থাকে যেমন ডুমেরিক্যালে ওরা এক এক রকম এই ডিসটেন্সটা এক এক রকম সাজেস্ট করে আবার মিপে আমি মিপে আসলে এরকম ডিফাইন কোনো কিছু পাই নাই বাট আমি যেটা ফলো করি জেনারেলি সেটা হচ্ছে এরকম যে তোমার এই পিএমএল লেয়ার থেকে বা অ্যাবজর্ভিং লেয়ার থেকে তোমার এই মনিটরটা ডিসটেন্স জেনারেলি তুমি যদি ল্যামডা বাই টু এই ডিসটেন্সে রাখো তাহলে ভালো একইভাবে এই সোর্স থেকে স্ট্রাকচারের ডিসটেন্সটাও ল্যামডা বাই টু রাখা উচিত আর ওই পাশেও একই কথা প্রযুক্তি এখানে আমাদের যে ট্রান্সমিটের ট্রান্সমিটারের জন্য আমরা যে মনিটরটা রাখবো সেটাও যাতে অ্যাটলিস্ট ল্যামডা বাই টু ডিসটেন্সে থাকে মানে আমরা যে ওয়েভলেন্থ নিয়ে কাজ করতেছি সেই ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেন্থে অর্ধেক ডিসটেন্সটাতে জ্ঞান থাকে তাহলে অনেক ধরনের সিমুলেশন আর্টিফ্যাক্ট আমাদের আসতে পারে আর কি তো তুমি আসলে যে ব্যাপার হচ্ছে একটা ক্যালকুলেট করবা ক্যালকুলেট করার পরে দেখবা যে ডিসটেন্সটা কমায় বাড়ায় रिंगे मैं তো জেনারেলি তো আসলে এই ধরনের স্ট্রাকচার সেন্টার থেকে লাইট দেওয়া হয় না বাট আমরা এখানে যেটা একটা টুডি সিমুলেশন করব টুডি সিমুলেশনে আমাদের হচ্ছে সেন্টার থেকে আমরা একটা মাঝখানে একটা পয়েন্ট সোর্স রাখবো পয়েন্ট সোর্স থেকে সব দিকে লাইট প্রোপাগেট করবে প্রোপাগেট করার পর এই রিং রেজেন্টের ভিতরে লাইটটা কিছু কিছু ওয়েভলেন্থের লাইট বা কিছু কিছু মোট ট্র্যাপড হয়ে যাবে गैलारी मत गुज এবং সেখানে যখন যদি মানুষ অনেক কথা বলে সেখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই সাউন্ড ওয়েভটা এই গম্বুজের মধ্যে এরকম করে চারকুলার একটা পাশে ট্রাভেল করতে থাকে একটা গম গম করতে থাকে তো একটা কথা বলা হলে সেটা হচ্ছে বারবার এরকম ভাবে রিফ্লেক্ট হইতে হইতে মানে এখানে রিফ্লেক্ট হইতে হইতে সেটা হচ্ছে একটা হুইসপারিং এর মতো একটা আওয়াজ তৈরি করে এরকম একটা সেখান থেকে আসলে এটার নাম হয়েছিল হুইসপারিং গ্যালারির মতো যেহেতু আমরা এখানে একটা সাউন্ড ওয়েভের মতো দেখতে रेजोनेस এবং এই রেজোনেন্স মোডটা আমরা এই মিট থেকে বের করে ফেলতে পারবো যে আমাদের যে একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচার থাকে সেখানে কোন ওয়েভলেন্থের লাইট আসলে ট্র্যাপড হয়ে থাকে 
এবং সেটা কোয়ালিটি ফ্যাক্টর কত তো কোয়ালিটি ফ্যাক্টর তোমরা যারা ইলেকট্রনিক্স টু তে মেবি তোমরা হচ্ছে যে রেজোনেন্স পড়ে আসছো রেজোনেন্সের মধ্যে এই কোয়ালিটি ফ্যাক্টর টার্মটা ছিল সেখানে হচ্ছে আমাদের একটা ওই যে ইন্টারস্টেলার একটা ক্যাপাসিটর থাকে সেখানে হচ্ছে এনার্জি বারবার ট্রান্সফার করে তারা এবং এনার্জিটা ওখানে থাকে তো সেখান থেকে আসলে কোয়ালিটি ফ্যাক্টরের যে টার্মটা সেটা আমরা এখানে লাইটের ক্ষেত্রে ইউজ করি তো এখানে লাইট কোয়ালিটি ফ্যাক্টর বোঝায় যেটা সেটা হচ্ছে একটা ক্যাভিটি একটা লাইট ট্র্যাপ করে রাখার ক্ষমতা কতটুকু তো তোমার কোয়ালিটি ফ্যাক্টর যত বেশি হবে তার মানে হচ্ছে সেখানে আসলে লাইট তত বেশি সময় ধরে ট্র্যাপ থাকবে এবং এই হাই কিউ ক্যাভিটি আসলে এই ফটোনিক্সের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কম্পোনেন্ট আর কি তো ওই হাই কিউ ক্যাভিটি খুবই অ্যাক্টিভ ফিল্ড অফ রিসার্চ একটা এবং এটা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন তো আমি আজকে শেষের দিকে এরকম হাই কিউ ক্যাভিটি দিয়ে আমার একটা কাজ যেটা আছে সেটা বলে দিতে পারি তো এখন আমরা দেখব যে এই আচ্ছা আর কিউ ফ্যাক্টর সম্পর্কে আমি আরেকটা জিনিস বলছি সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেট করে কিভাবে তো কিউ ফ্যাক্টরটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন হচ্ছে যে ডেলটা ল্যামডা বাই ল্যামডা অথবা ডেলটা এফ বাই এফ আর তুমি ফ্রিকুয়েন্সিতে ক্যালকুলেট করলে এটা আর ওয়েভলেন্থে ক্যালকুলেট করলে এটা তো এটা তো একটা সার্টেইন ওয়েভলেন্থে আসলে তোমার এই রেজোনেন্স বুকটা দেখা তাই না তো আমরা হচ্ছে এরকম একটা শার্প পিক পাই যখন একটা রেজোনেন্স বুক পাই তো এই মোডেল ডেলটা ল্যামডা হচ্ছে যে টু বিট হাফ ম্যাক্সিমাম কত পাকে যেটা বলছিলাম সেটা তো আর এটা হচ্ছে আমাদের ডেলটা ল্যামডা আর এই ল্যামডাটা হচ্ছে আমাদের রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি ল্যামডা আর টু বিট তো সেখান থেকে হচ্ছে কিউ ফ্যাক্টরটা ডিপেন্ড করা হয় তোমার কিউ ফ্যাক্টর যত বেশি হবে তার মানে সেটা এই সেটার স্পেকটারটা আসলে কত শার্প হবে একটা একদম পারফেক্ট সিঙ্গেল লাইনের মতো হবে লাইন উইথ তত কম হবে এটাকে লাইন উইথ তো বলা হয় ডেলটা ল্যামডা এবং এটা হচ্ছে লেজারের ক্ষেত্রে আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ লেজারের ক্ষেত্রে আমরা চাই লাইন উইথ যত ছোট হয় তো সেই জন্য হচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে এরকম হাই কিউ ক্যাভিটি লেজিং এর জন্য ইউজ করা হয় আমরা এখন দেখবো যে এক্সাম্পল একটা রিং রেজোনেটারের কিউ ফ্যাক্টর বা রেজোনেট নোটগুলো আমরা কিভাবে বের করতে পারি প্রথমে যেটা আছে সেখানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে আমাদের যে রিং রেজোনেটার যে রেফ্রেক্টিভ ইনডেক্স সেটা নিচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর আর এটাকে যদি চিন্তা করি সেটার থিকনেসটা হচ্ছে ওয়ান ম্যাক্রোমিটার আর এটা হচ্ছে আমাদের এই রিং রেজোনেটারের যে ইয়েটা সেটা হচ্ছে ইনার রেডিয়াস ইনার আমরা তো যেখানে আসলে দুইটা সিলিন্ডার ডিফাইন করব একটা হচ্ছে আউটার সিলিন্ডার যেটা রেডিয়াস হবে আর প্লাস ডাব্লিউ আর একটা হবে হচ্ছে ইনার সিলিন্ডার যেটার রেডিয়াস হবে জাস্ট আর তো আমরা দেখো এখানে কিন্তু এটার আর কিছুই ডিফাইন করে নেই রেডিয়াস ছাড়া হাইট ডিফাইন করি নাই পজিশন ডিফাইন করি নাই সেগুলো যদি আমরা ডিফাইন না করি তার মানে হচ্ছে বাই ডিফল্ট সেগুলো হচ্ছে জিরো জিরো পজিশন এখানে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি আর যে পালস উইটটা থাকতেছে সেটা আমরা আগে যেটা ইউজ করছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মাইক্রোমিটার আসলে মিপের এক্সাম্পলগুলোতে এটাই ওরা থ্রু আউট দ্য এক্সাম্পল ইনিশিয়াল থেকে এক্সাম্পল এটাই ইউজ করছে তো এটাই রাখা হচ্ছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে সোর্স সোর্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে তুমি যদি কন্টিনিউয়াস ওয়েব সোর্স দাও তাহলে মিপে কিউ ফ্যাক্টরটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে ইনভার্স হারমোনিক ফাংশান দিয়ে তো এটাকে এখানে ক্যালকুলেট ডিফাইন করা হয় হচ্ছে হারমিন ফিজিক্স তো হারমিন ফি আসলে এটা কি হচ্ছে ইনভার্স হারমোনিক এখানে যেটা করে আমরা তো টাইম ডোমেন আমাদের সিমুলেশন গুলো কিন্তু এফ ডিটি দিয়ে তো আমরা হচ্ছে টাইম ডোমেনে সিমুলেট করি টাইম ডোমেনে সিমুলেট করার পরে সে হচ্ছে এটা কুরিয়ার ইনভার্স কুরিয়ার মানে কুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে তো কুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে সেখান থেকে সে আমাদের যে রেজোনেন্ট ওয়েবলেন্ট গুলা সেখান থেকে হচ্ছে সে এই হার হারমিন ভি ফাংশন ইউজ করে আমরা হচ্ছে আমাদের সেই রেজোনেন্ট ওয়েবলেন্ট গুলো বের করতে পারি 
रिंगी टाइम फिल्डुलेट करते then center frequency এবং যে df টা এটা সেটা সোর্স এর যে এটা আমরা দিছি সেটাই জেনারেলি আমরা দিছি আর সোর্স টা পরে কতক্ষণ ধরে আমাদের স্ট্রাকচারটা মানে আনটিল আফটার সোর্সেস টু 300 এখানে সোর্স অফ হয়ে যাওয়ার পরে 300 টাইম ইউনিট ধরে আমাদের সিমুলেশন দা চলবে সো এখানে এই রেজোনেন্ট ওয়েভ লেন্থ বের করার সময় এই টাইমটা খুবই ট্রিকি কারণ কত রকম তোমাদের কি বলছি যে আমাদের যে একটা ওয়েভ গেট থেকে আমরা জানি লাইটের ट्रैवल करते कौन से कुछ कम है लाइक बट जो हम रेजोनेंस टाइप है तो अपन उससे ये टाइम टाइप होता है तो मतलब ठीक ही कारण होते हैं अच्छा मैं ग्राम दिए ही देखा है ग्राम दिले तो हम कुछ तो बात होगा ठीक ही है ठीक है अच्छा मैं ग्राम दिला ग्राम शेष हो जाएगा तो ये बोल इकहन तक हम लोग चार्ट कुछ ला दे� अच्छा फर्स्ट एक ता आउटपुट फाइल है और जहाँ हमारे रिपीट सेट अच्छा सेव कर रहा है सर जैसे मैं देख रहा हूँ तार पर ऐसा चाहे हार्मिन भी तो इसमें हार्मिन भी फॉर्मेट पे किसी भी शेड आपने ता आउटपुट दिखे शेड इसमें बोला जे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऐसे निश्चित फ्रीक्वेंसी देन होते इमेजिनरी माइक्रोमीटर मध्य 
সে হচ্ছে পঞ্চাশের নিচে যদি কোনো রেজোনেট মোডের কোয়ালিটি ফ্যাক্টর থাকে সে সেটা শো করে না এটা কাট অফ আছে আচ্ছা দেন আছে হচ্ছে আমাদের क्षेत्र मन कर मोटामुटी ठीक मतलब कैलकुलेट करते मानेक्ट कमप्लीट कर पावर माइनस ट्वाइस पाई पूरी मन दिखे पड़ते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर हाई हो आमने की। अम्म अमादे जनरली जितना खूब भालो हाई क्वालिटी फैक्टर शिल्पा तो टेंटू दी पॉर्ट पाई, टेंटू दी पॉर्ट सिक्स इंसेक्ट एवं टेंटू दी पॉर्ट सेवेन एट फ्रेंच एरियन जो पावर है। तो मैं ऐसा बोला टोटल � डेटाट कर मोटामुटी 
मोटामुटी
b হচ্ছে সেটা thickness আর lambda টা হচ্ছে যে ওয়েভলেন্থে লাইট ইনসিডেন্ট করাচ্ছি সেটা n n times b হবে হচ্ছে lambda by 4 আচ্ছা সো এখানে আমরা একটা एग्जांपल দেখো সেই एग्जांपलের জন্য আমরা n1 নিচ্ছে হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটেরিয়াল যেটা হচ্ছে সিলিকা গ্লাস তো গ্লাসের রিফ্র্যাকটিভ মেথড হচ্ছে আমরা জানি 1.5 এর মতো আর n2 হিসেবে নিব হচ্ছে টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড সো কেন আমরা এটা নিচ্ছি কারণ কি কোনো আইডিয়া আছে বা আপনি গেস করতে পারবো এনিওয়ান मैं তো আর এখানে আমরা ধর একটা ল্যামডা হচ্ছে কথা কথা নিচ্ছি হচ্ছে 630 ন্যানোমিটার তো 630 ন্যানোমিটার নিলে এখান থেকে আমরা যে d1 ক্যালকুলেট করতে পারবো 630 বাই 4 টাইমস n1 করে তো n1 হচ্ছে আমরা তো 1.5 তো আমরা d1 এর ডিসটেন্সটা পাই সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 105 ন্যানোমিটার একই ভাবে d2 এর ডিসটেন্সটা পাই এটা হচ্ছে स्कोर डायलिक ट्रांसमिट कर इलेक्ट्रनिक फोटोनिक এবং আচ্ছা ফোটোনিক ক্রিস্টালটা কি তার সাথে কি বলি সেটা হচ্ছে যে তোমার যদি এরকম অল্টারনেটিং 
periodic change of refractive index factor.
Then one in minus three and the last one try to come out. One in minus six for it. So you can have a little bit of a change. To me, also to go feel decay puts it in a different purpose to come out of the result. Just to come out of the hollow result, I guess. But it is a comedy comedy with another result in the sense of the second. You can also say, yeah, for some bar simulate for a for a month, which a reset for the simulation. Then say a geometry defined for the other chemi there. N1, N2, alternating respective index, the chapter block is. So first chapter 1.5, then 2.5, our 1.5, what is it? I mean, it's a pair. You can also set a size for a defined for us. I'm going to put a Y region here. लाइन <laughs> We have a point for the line source here. We don't know if we depend on it. At a line source. Then, how to say the back again mostly? I'm a structure at four and four. We reflected flux. Take a more aggregate reference flux. It up minus for the प्रत्येक बार फिल्ड प्रथम पंचाश टाइम फिफ्टी टाइम देखते Then our hundred calculate for this one year, one fifty to one. Then, ah, if our show comes on a time limit, get that for six e minus five will get. So one thing decay for it. Ah, then what say at a certain point here? Ah, one fifty to one fifty. Which property decay for it? So we do what say our mother did. जब ब्रेक रिफ्लेक्टर टाइम रहती है तो इट ऑल्टरनेट इन रिफ्लेक्टर इंडेक्स है तो शो करता है स्ट्रक्चर का अच्छी क्या बताएं रिफ्लेक्टर से दिसी लाम बट अच्छे जी अच्छा सब सब वाई ए इट अफिफ फ्रेंड्स वाई ए अच्छा हमने उस चार ये टाइप बारह ही दिखाएं जब चार सौ दिसे तो हमने और शो करें
আমার মনে হয় এটা অ্যাকুরেট না কারণ ডেফেট একটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচার তো এখানে আসলে সব দিক থেকে সমান ভাবে এমিট হওয়ার জন্য ওকে কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে হ্যালো স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে এটা রিলেটেড না সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা প্রবলেম ফেস করছিলাম সেটা হচ্ছে মানে আমাদের যে পিরিয়ডিক স্ট্রাকচার গুলো যে আমরা রেডি করব তো সেখানে দেখলাম যে কে পয়েন্টস নামে একটা জিনিস আছে যেটা দিয়ে আমাদের সিমুলেশন থাকে চালাতে আমি অ্যাকচুয়ালি এটা আমি একটু পরে ডিসকাস করব হ্যাঁ বল নেক্সটে আমাদের যদি আরেকটা ইয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমরা একটা থ্রি ডি স্ট্রাকচার ভিজুয়ালাইজ করতে চাই কিভাবে এটা হচ্ছে তোমাদের আমি দেখলাম যে ইভেন্টে কোয়েশ্চেনও আসছে তো আমি হচ্ছে এটা একটু দেখাই দিতে চাই যে আমরা এখানে হচ্ছে একটা থ্রি ডি স্ট্রাকচার ডিফাইন করছি সেটা নিপের এক্সাম্পলেই আছে একটা প্রিজম টাইপের স্ট্রাকচার এবং প্রিজমের মধ্যে একটা কোন আছে তো এটাও কিন্তু হচ্ছে এই নিপের মধ্যে by default এরকম একটা 3d structure define করা আছে prism এর মধ্যে তো সেবারে হচ্ছে vertices গুলো এখানে define করা আছে একটা prism এর যে vertices গুলো হবে তো সেই vertices গুলো define করতে চাইলে আমরা একটা prism define করতে পারবো height দেওয়া আছে material তার কত সেটা দাও কি দাও আছে আর এর হচ্ছে একটা cone define করা আছে radius height আর আর দুইটা radius দেওয়া থাকে এখানে একটা হচ্ছে initial radius আর একটা হচ্ছে মানে একটা হচ্ছে bottom এর radius একটা হচ্ছে top radius मायबीटा डिफेंट कर लाइट सोर्स दिए गलारिंग मन होते 
এটা জেনারেট করা হইছে তাহলে আমরা ম্যাটল্যাবে একটা কোড লিখি কোড লিখে সেখান থেকে হচ্ছে স্ক্রিপ্ট মানে পুরো স্ট্রাকচারটা আমরা হচ্ছে যেরকম একটা টেক্সট ফাইলে সেভ করে নিয়েছিলাম পরে সেটা আমরা জাস্ট নিতে পেস্ট করে দিতে আর কি স্ট্রাকচার জিওমেট্রিক চাইতে আর এটা পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে এখানে এটার মধ্যে যে রেজোনেন্ট মোডগুলো আছে সেই রেজোনেন্ট মোডগুলো দেখছিলাম এবং এটা আসলে বেসিক্যালি ইউজ করা যায় হচ্ছে আমরা চাইলে সেন্সিং এর জন্য ইউজ করতে পারি সেন্সিং বলতে আমাদের যদি এখানে কোনো ন্যানো পার্টিকেল থাকে তাহলে এখানে আমরা একটা ন্যানো পার্টিকেল বসাই দাও তো যদি ন্যানো পার্টিকেল বসাই তাহলে এখানে যে ডিসপারিং গ্যালারি মোডটা তৈরি হয় বা যে রেজোনেন্ট মোডটা তৈরি হয় সেটা একটা সার্টেন ল্যামডা থাকে এবং কোয়ালিটি ফ্যাক্টর থাকে যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি তো এই ল্যামডা ও কোয়ালিটি ফ্যাক্টর একটা শিফট হয় তো তোমার এখানে তোমরা যদি নিয়ার ফিল ইমেজগুলো দেখো আমি তোমাদের দেখাই ঠিক আছে खुबी बसायफ्टिफर স্যার এখানে যে স্ট্রাকচারটা দেখালেন যে থ্রি ডি স্ট্রাকচারটা এটা কি স্যার মানে আমরা মানে ম্যাটল্যাব ইউজ না করে মিপে জাস্ট আমরা কতগুলো সিলিন্ডার পিরিয়ডিক্যালি ইয়ে করলে হয়ে যায় না মানে এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস এ একটা সিলিন্ডার কে পিরিয়ডিক ওটাই করা হচ্ছে কিন্তু এখানে ধরো তোমার প্রায় 500 ম্যানুয়াল আছে তো এটা খুবই টিডিয়াস হবে কাজটা করা যাবে স্যার সমস্যা নেই স্যার ম্যাটল্যাবে যেটা বলেন এই প্রসেসে করতে গেলে মানে এটা ঠিক কি রকম হবে মানে যদি একটু আইডিয়া দিতেন আর কি আচ্ছা আচ্ছা ক্রিয়েট করার পরে আমরা হচ্ছে ওই যে কালকে তোমাদেরকে বলতেছিলাম যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার স্ট্রাকচার গ্যালে তারপর একটা বলব ছোট ছোট এআর এর মতো ব্লক বসায় তোমরা সেটা সারফেস চেক ক্লিপ করে দিতে পারো মানে ক্লিপ করে দিতে পারো এখানে সেটা করো যে সাইডে আমরা তো পরে এআর বসায় বসায় ড্যানারগুলো কেটে দিই তারপর করো ফার্স্ট হচ্ছে একটা ডেন্স অ্যারে তৈরি করা হয়েছে এটা যে ম্যাটল্যাবে একটা লুপ বসায় যাচ্ছে তার পজিশনগুলো চেঞ্জ করে করে সেন্টার পজিশন চেঞ্জ করে डायमिटर <laughs> जिओमेट्रिकेटी जैसे 
शेष प्रैक्टिकल उटकाफिल्ड <laughs> मैंने स्ट्रक्चर जिरो जिरो तो इकने तमने कहाँ पे जेड डिलेक्शन आश्लो पीएमएल दावा 
दरकार उंडारे रिफ्लेक्शन मैंने फिल्मिले फाइल रेजल्यूशन सबकिट कर
मोटसलभार टाइम छाड़ा देखी मन बंद
to a material dispersion. So, it is a cell near equation. Mamadi Johnu, wavelength dependent, refractive index by epsilon type, it is a equation, equation. fit correctly to check out cell near equation. Lorenzian susceptibility So, Tomar J. Yeta Thakbe, a webpage, a anisotropic medium to Thakbe, she medium bullet to the Yukon equation will fit for it. Equation will fit for a day, eight parameters, Tomar Hose, a different materials library is safe for it. Now, she can library to medium import for. I'm actually a shortcut cancer the dilam. So, what did you carry for a individual skill like it? Someone's family for no. Okay, so I keep a question up there. So, by the way, I think I reserve the balance. So, it is a workshop. I came on the last one of the Actually, I'm going to go to the next session. 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 I'm going to go to the